மலையமானும் கரிகாலனும் பேசிக் கொண்டிருந்தது பற்றி முந்தைய பதிவில் பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியை இப்போது பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக பொன்னியின் செல்வன் குறித்த முந்தைய பதிவுகள் அனைத்தையும் காண விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து பாருங்கள் இப்போது கதைக்கு வருவோம் கெடில நதிக்கரையில் பாட்டனும் பேரனும் பேசிக் கொண்டிருந்த அதே சமயத்தில் கொள்ளிடத்தின் வடகரையில் உள்ள திருக்காநாட்டு உள்ளூர் என்னும் ஊரில் பழைய நண்பர்களான ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் ஒரு வினோதமான காரியத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் அக்காலத்தில் வடகாவேரியாகிய கொள்ளிடமும் தென்காவேரியைப் போலவே புண்ணிய நதியாக கருதப்பட்டு வந்தது துலா மாதத்தில் தினந்தோறும் காநாட்டு முள்ளூர் ஆலயத்தில் கோவில் கொண்டிருந்த சிவபெருமான் இடபாருடராக கொள்ளிடக்கரைக்கு எழுந்திருளி ஸ்தானத்திற்கு வந்துள்ள பக்தர்களுக்கு சேவை தருவது வழக்கம் மத்தியான வழியில் ஒவ்வொரு நாளும் உற்சவமாகவே இருக்கும் அக்கம்பக்கத்து கிராமங்களிலிருந்து பக்தர்கள் திரண்டு வருவார்கள் விஷ்ணு கோவில் அந்த ஊரில் சிறிதாக இருப்பினும் அந்த கோவிலிருந்தும் பகவான் கருட வாகனத்தில் ஆரோகணித்து கொள்ளிடக்கரைக்கு எழுந்தருளுவார் இவ்வாறு துலா மாதத்தில் வடகாவேரியில் ஸ்நானம் செய்வதற்காக வந்து கூடியிருந்த கூட்டத்தினிடையே ஆழ்வார்க்கடியான் ஒரு நாவல் கலையை மண்ணில் நட்டு வைத்துக் கொண்டு நாவலோ நாவல் நாவலோ நாவல் இந்த நாவலந்தீவில் வைஷ்ணவ சமயமே மேலான சமயம் என்று நிலைநாட்டுவதற்கு வாதப்போர் உரிய நான் வந்துள்ளேன் சைவர்கள் சாக்தர்கள் அத்வைதிகள் காபாலியர்கள் காலாமூர்கள் புத்தர்கள் சமணர்கள் இப்படி யார் வேண்டுமானாலும் வாதப்போர் புரிய வரலாம் அவர்கள் வெற்றி பெற்றால் அவர்களை என் தோல் மீது தூக்கி வைத்துக் கொண்டு ஊரை சுற்றி வலம் வருவேன் அவர்கள் தோற்றால் இடுப்பு துணியை தவிர மற்றதையெல்லாம் இங்கே கொடுத்து விட்டு போக வேண்டும் நாவலோ நாவல் என்று கத்திக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு முன்னால் ருத்ராட்ச மாடுகள் மகர கண்டிகள் கமண்டலங்கள் குண்டலங்கள் பட்டு பீதாம்பரங்கள் பொற்காசுகள் ஆகியவை குவிந்து கிடந்தன இவற்றிலிருந்தவன் வெகுநேரம் வாதமிட்டு பலரை வாதப்போரில் வென்றிருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாயிருந்தது அவனுக்கு பக்கத்தில் வந்தியத்தேவன் கையில் உருவிய கத்தியுடன் நின்று கொண்டிருந்தான் இப்போது அவனுடைய அறையில் உடுத்திய ஒரு துணியும் கையில் ஒரு கத்தியும் மட்டும்தான் இருந்தன அவனுடைய தோற்றத்தில் இருந்து ஆழ்வார்க்கடியான் மீது பலாத்காரத்தை பிரயோகிக்க பார்ப்பவர்களை அவன் கத்தியை வீசி பயமுறுத்தி அனுப்பியிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது அந்த சமயத்தில் கூட்டமாக கோஷித்துக் கொண்டு வந்த சைபர் கூட்டம் ஒன்றை வார்த்து அவன் கூறிய மொழிகளிலிருந்து அது வெளியாயிற்று எச்சரிக்கை நியாயமாக வாதப்போர் செய்வோர் செய்யலாம் அத்துமீறி இந்த வைஷ்ணவன் மீது யாராவது கையை வைத்தால் இந்த வாளுக்கு இரையாவரால் என்று கூறியதுடன் கத்தியையும் ஒரு முறை சுழற்றினான் கோபத்துடன் வந்த சைவர்கள் அதை கண்டு சாந்தமடைந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவர் ஓ வைஷ்ணவனே ஏதோ நீ இன்றைக்கு வாதத்தில் ஜெயித்து விட்டதாக எண்ணி கர்வம் கொள்ளாதே திருநாரையூர் போ அங்கே உன்னை வாதத்தில் வென்று புறமுதுகிட்டு ஓடச் செய்யக்கூடிய நம்பியாண்டார் நம்பி இருக்கிறார் என்றார் உங்கள் திருநாரையூர் நம்பியை திருநாராயணபுரத்து அனந்தப்பட்டரிடம் வந்து வாதமிடச் சொல்லுங்கள் அங்கே நானும் ஒருவேளை இருந்தாலும் இருப்பேன் என்று கூறினான் ஆழ்வார்க்கடியான் பல முறை அவன் நாவலோ நாவல் என்று கூவியும் யாரும் புதிதாக வாதமிட வரவில்லை எனவே நாவல் கலையை எடுத்துவிட்டு சங்கு சக்கரம் பொறித்த வெற்றி கொடியை ஆழ்வார்க்கடியான் நட்டான் பக்கத்தில் நின்று எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டிருந்த வைஷ்ணவர்கள் சிலர் உடனே அருகில் வந்து அவனை தூக்கி தோளில் வைத்துக் கொண்டு நாராயணனே நம் தெய்வம் நாம் எல்லாம் துதி செய்வோம் என்று பாடிக்கொண்டு கூத்தாடினார்கள் பிறகு அவர்கள் வீர வைஷ்ணவரே எங்கள் இல்லத்திற்கு வந்து அமுது செய்து அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தார்கள் அங்கனமே ஆக என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கம்பீரமாக கூறிவிட்டு வந்தியத்தேவனையும் அழைத்துக் கொண்டு சென்றான் இருவரும் புளியோதரை திருக்கண்ணமுது தயிர் சாதம் ஆகியவற்றை வயிறுமுட்டும்படி ஒருகை பார்த்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் தான் வாதப்போரில் சம்பாதித்த பொருள்களில் அங்கவஸ்திரமாக அணியக்கூடிய பீதாம்பரம் ஒன்றை மட்டும் வந்தியத்தேவரிடம் கொடுத்துவிட்டு மற்றவற்றை அங்கிருந்த வைஷ்ணவர்களிடம் கொடுத்து அவற்றின் பெருமானத்திற்கு பொற்கழஞ்சிகள் பெற்றுக் கொண்டான் வைஷ்ணவ சமயத்தின் மேன்மையை நிலைநாட்டிக் கொண்டு வடக்கே ஹரித்வாரம் வரையில் போக வேண்டியிருப்பதால் தனக்கு பொற்காசுகள் தேவை என்பதாக அவன் தெரிவித்துக் கொண்டான் அங்கிருந்த வைஷ்ணவர்களும் மனமுவந்து பொருள்களின் பெருமானத்திற்கு அதிகமாகவே பொற்காசுகள் கொடுத்தார்கள் அதை பெற்றுக் கொண்டு ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் பிற்பகலில் கடம்பூரை நோக்கி பிரயாணமானார்கள் கொள்ளிடத்தில் அப்போது பெருவெள்ளம் போய்க் கொண்டிருந்தபடியால் அவர்கள் ஏறி வந்த குதிரைகளை கொண்டு வர முடியவில்லை அவர்கள் நதியை கடந்த ஓடத்தில் ஜனங்கள் அதிகமாக ஏறியிருந்தபடியால் படகு கரையை அடையும் சமயத்தில் கவிழ்ந்து விட்டது மற்றவர்களைப் போல் வந்தியத்தேவனும் ஆற்று வெள்ளத்தில் விழுந்து நீந்தி கரை சேர வேண்டியதாயிற்று அச்சமயம் அத்தனை காலமாக எத்தனையோ நெருக்கடியான நிகழ்ச்சிகளிலும் வந்தியத்தேவன் காப்பாற்றி கொண்டு வந்த அவனுடைய அரைக்கச்ச சுருளும் அதில் அவன் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த லட்சணைகளும் இளையவராட்டி தந்த ஓலையும் கூட நதிவெள்ளத்தில் போய்விட்டன அவற்றுடன் இருந்த பொன்னாணையங்களும் போய்விட்டன புதிய குதிரைகள் வாங்குவதற்கு பணம் சேர்ப்பதற்காகவே மேற்கூறிய யுக்தியை அவர்கள் கையாண்டார்கள் யுக்தி பலித்து கொஞ்சம் பணமும் கிடைத்தது ஆனால் அந்த கிராமாந்திர பகுதிகளில் குதிரை எங்கும் விலைக்கு கிடைக்காது என்று தெரிந்தது ஆகையால் கடம்பூர் கிராமத்தில் வாரம் ஒரு நாள் நடைபெறும் சந்தையில் ஒருவேளை குதிரைகள் விற்பனைக்கு வரலாம் இல்லாவிடில் திருப்பாதிரி புலியூர்
ஆனால் கடம்பூரில் தெரிந்தவர்களின் கண்ணில் படக்கூடாது கந்தமாறனை சந்திக்க நேர்ந்து விட்டால் ஆபத்தாய் போய்விடும் ஒருவேளை பழுவேட்டரின் பரிவாரங்கள் இதற்குள் வந்திருந்தால் அதுவும் தொல்லைதான் வைஷ்ணவனே உனக்குத்தான் இரவில் சுவரேறி குதிக்க தெரியுமே சம்புவரையர் குதிரை லாயத்தில் இருந்து இரண்டு குதிரைகளை கொண்டு வந்து விடலாமே என்றான் வந்தியத்தேவன் நான் சுவரேறி குதிப்பேன் ஆனால் குதிரைகளுக்கு சுவரேறி குதிக்க தெரிய வேண்டுமே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பழுவூர் பரிவாரங்கள் அங்கே வந்திருந்தால் இரண்டு குதிரைகளை அடித்து கொண்டு போகலாம் அவர்கள் முன்னொரு சமயம் கடம்பூரில் என்னுடைய குதிரையை விரட்டி அடித்தார்கள் அல்லவா அதற்கு பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் சில மாதங்களுக்கு முன்னால் கடம்பூரில் அவர்கள் சந்தித்தது பற்றியும் அன்றிரவு நடந்த அபூர்வ சம்பவங்களை பற்றியும் அவர்கள் வழிநெடுக்க பேசிக் கொண்டு வந்தார்கள் சூரிய நஷ்டமிக்கும் சமயத்திற்கு இருவரும் கடம்பூரை அடைந்தார்கள் கடம்பூர் அவர்கள் எதிர்பார்த்தது போலவே அமர்க்கலப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருந்தது அரண்மனையும் கோட்டை வாசலும் குடிகளாலும் தோரணங்களாலும் தொங்கல் மாலைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கின கோட்டை வாசலிலும் சரி மதில் சுவரை சுற்றியும் சரி முன்னை விட காவல் பலமாக இருந்தது பட்டத்து இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலர் வருகிறார் என்றால் கேட்க வேண்டுமா அதே சமயத்தில் தனாதிகாரி பெரிய பழுவேட்டரரும் ராணியுடன் வரப்போகிறார் இரண்டு பேருடைய பரிவாரங்களும் வருவார்கள் சில நாளைக்கு ஊர் தடபுடல் பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கும் இதையெல்லாம் பற்றி கடம்பூர் கடைத்தெருவில் ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததை இரு நண்பர்களும் கேட்டார்கள் ஜனங்கள் பேச்சில் இருந்து இரு சாராரும் இன்னும் வந்து சேரவில்லை என்று தெரிந்தது சம்பூரர் மகன் கந்தமாறன் ஆதித்த கரிகாலரை அழைத்து வர காஞ்சிக்கே புறப்பட்டு போயிருக்கிறான் என்றும் தெரிந்தது இந்த பரபரப்பான பேச்சுகளுக்கு இடையில் சிலர் கடல் கொண்டு விட்ட இளவரசர் அருள்மொழிவர் மறை பற்றியும் மெல்லிய குரலில் பேசினார்கள் அவ்வளவு பெரிய துக்க சம்பவம் நடந்திருக்கும் போது இங்கே விருந்துகளுக்கும் களியாட்டங்களுக்கும் ஏற்பாடு நடந்து வருவது பலருக்கும் பிடிக்கவில்லை என்பது ஜாடை மாடையாக அவர்கள் பேசிக் கொண்டதிலிருந்து தெரிந்தது ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் இந்த பேச்சுக்களையெல்லாம் காது கொடுத்து கேளாதவர்கள் போல் கேட்டுக்கொண்டு ஊரை தாண்டி போனார்கள் ஊருக்குள் எங்கேயும் இருபது அங்கு அவர்கள் விரும்பவில்லை ஊருக்கு அப்பால் சமீபத்தில் எங்கேயாவது பாழடைந்த மண்டபம் அல்லது சத்திர சாவடி இல்லாமலா போகும் அப்படி இல்லாவிட்டால் இரவு வீரநாராயணபுரத்திற்கு போய் தங்கிவிடுவது நல்லது அங்கே உள்ள பெரிய பெருமாள் கோவிலின் நூற்றுங்கால் மண்டபத்தில் நிம்மதியாக படுத்து உறங்கலாம் முதல் நாள் இரவு நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிறகு ஓர் இரவு நல்ல தூக்கம் அவர்களுக்கு அவசியமாயிருந்தது கடம்பூரை தாண்டி சாலையோடு சிறிது தூரம் சென்றதும் அடர்த்தியான மூங்கில் காடு ஒன்றும் அதற்குள் ஐயனார் கோவில் ஒன்றும் தெரிந்தது வைஷ்ணவரே இனிமேல் என்னால் நடக்க முடியாது இரவு இந்த கோவிலில் படுத்திருக்கலாம் யார் கண்ணிலும் படாமல் இருப்பதற்கு இது நல்ல இடம் என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்பனே நீ சொல்வது தவறு இம்மாதிரி இடங்களுக்கு நம்மை போல் இன்னும் யாராவது வந்து சேர மாட்டார்கள் என்பது என்ன நிச்சயம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படி வருகிறவர்கள் குதிரைகளுடன் வந்தால் ரொம்ப நல்லது என்றான் வந்தியத்தேவன் இந்த மூங்கில் காட்டுக்குள் எந்த குதிரையும் நுழைய முடியாது மனிதர்கள் நுழைந்து செல்வதே கடினமான காரியமாயிற்றே என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் எங்கேயாவது ஒற்றையடி பாதை ஒன்று இல்லாமற் போகாது கோவில் பூசாரி வரக்கூடிய வழியேனும் இருந்துதானே ஆக வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் பிறகு இருவரும் அடர்த்தியாக மண்டி கிடந்த மூங்கில் புதர்களை சுற்றி சுற்றி வந்து கடைசியாக குறுகலான ஒற்றையடி பாதை ஒன்றை கண்டுபிடித்தார்கள் அதன் வழியாக உடம்பில் முட்கள் கீறாமல் நடந்து போவதே மிகவும் கடினமாக இருந்தது இவ்விதம் சிறிது தூரம் சென்ற பிறகு கொஞ்சம் இடைவெளி காணப்பட்டது அதில் சிறிய ஐயனார் கோவில் இருந்தது கோவிலுக்கு எதிரே பலிவிடமும் அதையொட்டி மணினால் செய்து காளவாயினால் சுடப்பட்ட யானைகளும் குதிரைகளும் வரிசையாக வைக்கப்பட்டிருந்தன ஐயனாருக்கு வேண்டுதல் செய்து கொள்ளும் பக்தர்கள் இவ்விதம் மணினால் செய்த குதிரைகளும் யானைகளும் கொண்டு வந்து வைப்பது வழக்கம் அவற்றை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவன் கூறினான் குதிரைகளை பற்றி இவ்வளவு கவலைப்படுகிறோமே ஐயனாரை கேட்டு இரண்டு குதிரைகள் வாங்கிக் கொள்ளலாமே என்றான் மண் குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்கக்கூடாது என்ற பழமொழி தெரியாதா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வைஷ்ணவனே எங்கள் ஐயனார் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த தெய்வம் கேட்ட வரத்தை உடனே கொடுக்கக்கூடியவர் உங்கள் விஷ்ணுவை போல் பக்தர்களை தவிக்கவிட்டு பட்ட பகலில் தூங்கிக் கொண்டிருப்பவரல்ல என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்படியானால் இந்த மண் குதிரைகளுக்கு உயிர் கொடுத்தாலும் கொடுப்பார் என்று சொல் ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று பணம் மிச்சம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் உண்மையான பக்தி இருந்தால் மண் குதிரைகளும் உயிர் பெறும் பார்க்க போனால் நம்முடைய உடம்புகள் மட்டும் என்ன பிரம்மதேவன் மணினால் செய்து உயிர் கொடுத்ததுதானே என்றான் வந்தியத்தேவன் நன்கு சொன்னாய் தம்பி இந்த உடம்பு மணினால் செய்த உடம்பு என்பதை மறந்து விடுகிறோம் அதை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்கு திருமண்ணை குழைத்து நெற்றியிலும் உடம்பிலும் இட்டுக் கொள்ளும்படி வைஷ்ணவாச்சாரிய புருஷர்கள் கட்டளையிட்டிருக்கிறார்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அச்சமயம் வந்தியத்தேவன் உஷ் என்று சொல்லி ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கையை பிடித்துக் கொண்டு இன்னொரு கையினால் எதிரே சுட்டி காட்டினான் சூரிய நஷ்டமித்து சிறிது நேரமாகிவிட்டதால் நாலாவரமும் இருள் சூழ்ந்திருந்த அந்த மூங்கில் தோப்புக்குள் அச்சிறிய இடைவெளியில் மிக மங்களாக தெரிந்த வெளிச்சத்தில் ஐயனாருடைய வாகனங்கள் உயிர் பெற்று அசைவதாக தோன்றியது ஒரு யானையும் ஒரு குதிரையும் இடம்பெயர்ந்து நகர்ந்தன கண்ணால் கண்ட இந்த அற்புதத்தை நம்புவதா இல்லையா என்று தெரியாமல்
அப்படி விலகி கொடுத்து இடைவெளி ஏற்பட்ட இடத்தில் ஒரு மனிதனுடைய தலை மட்டும் திருந்தது அந்த தலை அப்பாலும் இப்பாலும் திரும்பி நாலாபுரமும் பார்த்தது ஐயனாருடைய வலிவிடத்திற்கு பக்கத்தில் இம்மாதிரி ஒரு தலை மட்டும் தோன்றி நாலாபுரமும் சுற்றி விழித்த காட்சி மிக பயங்கரமாய் இருந்தது எவ்வளவோ பயங்கரங்களை பார்த்திருந்த வந்தியத்தனுடைய மை சிலிர்த்தது ஆனாலும் தன்னை பிடித்திருந்த ஆழ்வார்க்கடியானுடைய கை சிறிதும் நடுக்கமராமலும் தளராமலும் இருந்ததை அறிந்து வந்தியத்தேவன் நெஞ்சுறுதி கொண்டான் இவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அந்த தலை எழும்பி மேலே வந்தது ஒரு மனிதனுடைய மார்பு வரையில் தெரிந்தது பிறகு மனிதன் முழுமையான உருவத்துடன் கிளம்பி மேலே வந்தான் அம்மனிதன் வெளிவந்த இடத்தில் ஒரு சிறிய பிளவு கரிய இருள் சூழ்ந்த பாதாள பிளதுவாரத்தை போல பயங்கரமாக வாயை திறந்து கொண்டிருந்தது சற்று உற்று பார்த்த பின்னர் அந்த மனிதன் யார் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரிந்து விட்டது கடம்பூர் மாலையில் பணியாளாக இருந்து கொண்டே ரவிதாசனுடைய சதிகும்பலிலும் சேர்ந்திருந்த இடுமன்காரிதான் அவன் இதை இருவரும் ஏக காலத்தில் அறிந்து கொண்டதும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து தங்கள் வியப்பை சமீட்சையினாலேயே தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் இடும்பன்காரி திறந்திருந்த துவாரத்தை அப்படியே விட்டுவிட்டு மறுபடியும் ஒரு தடவை சுற்று முற்றும் பார்த்துவிட்டு ஐயனார் கோவிலை நோக்கி சென்று கோவில் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே போனான் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் கோவிலுக்குள்ளே இருந்து முனுக் முனுக் என்று வெளிச்சம் திறந்தது கோவிலுக்குள் விளக்கேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்தியத்தேவனும் அறிந்து கொண்டார்கள் தம்பி இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்று முனுமுணுக்கும் குரலில் கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஐயனார் சக்தி உள்ள தெய்வம் என்று நினைக்கிறேன் குதிரைக்கு உயிர் வந்ததை பார்க்கவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் அது சரி இப்போது வந்தானே அவனை பற்றி என்ன நினைக்கிறாய் என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் அவன் ஐயனார் கோவில் பூசாரி போல் இருக்கிறது நாமும் போய் சுவாமி தரிசனம் செய்யலாமா என்றான் வந்தியத்தேவன் கொஞ்சம் பொறு இன்னும் யாராவது சுவாமி தரிசனத்திற்கு வருகிறார்களா என்று பார்த்து கொள்ளலாம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இன்னும் யாரேனும் வருவார்கள் என்று நினைக்கிறீர்களா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் பின் எதற்காக இவன் விளக்கு போடுகிறான் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பூசாரி கோவிலுக்கு விளக்கு போடுவதில் ஆச்சரியம் என்ன என்றான் வந்தியத்தேவன் தம்பி அவன் யார் என்று தெரியவில்லையா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நன்றாய் தெரிகிறது கொள்ளிடத்தின் தென்கரையில் எனக்கு குதிரை வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தானே அந்த இடுமன்காரி இவன்தான் இப்போது இவனிடம் குதிரை கேட்கலாம் என்று பார்க்கிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் நல்ல யோசனை செய்தா என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் உனக்கு பிடிக்கவில்லையா என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் இடுமன்காரி உனக்கு குதிரை வாங்கி கொடுத்தவன் மட்டுமல்ல அவன் ரவிதாசன் கூட்டத்தை சேர்ந்தவன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படியானால் இன்னொரு நல்ல யோசனை தோன்றுகிறது என்றான் வந்தியத்தேவன் என்ன என்ன என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் இடுமன்காரி ஐயனார் கைங்கரித்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது அவன் எங்கிருந்து வந்து முளைத்தான் என்பதை பார்த்து தெரிந்து கொண்டு வரலாம் என்று எண்ணுகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அது எப்படி முடியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அவன் வெளியே வந்த துவாரத்தில் நான் உள்ளே போக முடியாதா என்றான் வந்தியத்தேவன் முடியலாம் ஆனால் அதில் உள்ள அபாயங்கள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அபாயம் இல்லாத காரியம் ஏது என்றான் வந்தியத்தேவன் அப்புறம் உன்னிஷ்டம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வைஷ்ணவரே நீங்கள் இங்கே இருந்து என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்த்து கொண்டிருங்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதற்கென்ன கஷ்டம் நான் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் சுரங்க வழி எங்கே போகும் என்று உனக்கு ஏதாவது தோன்றுகிறதா என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் தோன்றுகிறது சுவாமி தோன்றுகிறது அது சரிதானா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் அதை நீ எதற்காக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஏதேனும் ஒரு சமயத்தில் உபயோகப்படலாம் யார் கண்டது என்றான் வந்தியத்தேவன் அச்சமயம் சற்று தூரத்தில் வேறு பேச்சு குரல்கள் கேட்டன தாமதத்திற்கு நேரம் இல்ல வைஷ்ணவரே நான் திரும்பி வருகிற வரையில் இங்கேயே இருப்பீர் அல்லவா அல்லது சுக்ரீவன் வாலிக்கு செய்தது போல் செய்து விடுவீரா என்றான் வந்தியத்தேவன் உயிருள்ள வரையில் இங்கேயே இருக்கிறேன் ஆனால் நீ திரும்பி வருவது என்ன நிச்சயம் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் உயிர் இருந்தால் நானும் திரும்பி வருவேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தியத்தேவன் நாளே பாய்ச்சலில் துவாரம் திறந்த இடத்தை நோக்கி ஓடி அதற்குள்ளே இறங்கினான் மறுகணமே அந்த இருண்ட வள்ளத்தில் அவன் மறைந்தான் அச்சமயம் கோவிலுக்குள் சென்றிருந்த இடுமன்காரி வெளியே வந்து சுற்று முற்றும் பார்த்தான் திறந்திருந்த துவாரம் அவன் கண்ணில் பட்டது உடனே அவ்விடம் சென்று பலிவிடத்திற்கு பக்கத்தில் நாட்டப்பட்டிருந்த சுழாயுதத்தை சுருட்டி திருகினான் இடம் பெயர்ந்தகன்றிருந்த யானையும் குதிரையும் மறுபடியும் நெருங்கி வந்தன உடனே துவாரம் அடைபட்டு இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைந்து விட்டது இந்த காரியத்தை செய்துவிட்டு இடுமன்காரி மறுபடியும் வாசற்படியொன்றை வந்தான் அதே சமயத்தில் ரவிதாசன் சோமன் சாம்பவன் முதலியவர்களும் வேறு திசையிலிருந்து வந்து சேர்ந்தார்கள் ஆழ்வார்க்கடியான் மூங்கில் காட்டுக்கு பின்னால் இன்னும் நன்றாக மறைந்து கொண்டான் கோவில் வாசற்படி மேல் ரவிதாசன் உட்கார்ந்து கொண்டான் மற்றவர்கள் அவனுக்கு எதிரே தரையில் அமர்ந்தார்கள் தோழர்களே நாம் கைகொண்டவரதும் நிறைவேறும் சமயம் நெருங்கிவிட்டது என்றான் ரவிதாசன் இவ்வாறுதான் ஆறு மாதமாக நெருங்கிவிட்டது நெருங்கிவிட்டது என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றான் ஒருவன் ஆம் அதில் தவறொன்றுமில்லை ஆறு மாதமாகவே அந்த நாள் நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது இப்போது விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நாட்கணக்கில் நெருங்கிவிட்டது ஆதித்த கரிகாலன் காஞ்சியை விட்டு கிளம்பிவிட்டான் என்று செய்தி வந்திருக்கிறது திருக்கோவிலூர் கிழவன் அவனை தடுத்து நிறுத்த செய்த பிரயத்தனம் வலிக்
அப்படியானால் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டியதுதான் அவர்கள் ஆதித்த கரிகாலனை சந்திக்காமல் தடுக்க பார்க்க வேண்டும் என்றான் ரவிதாசன் தும்பை விட்டு வாழை பிடிக்கிற கதையாக இருக்கிறது கையில் அகப்பட்டவனை அங்கேயே ஒரு வழியாக தீர்த்திருக்கலாம் ராணி எதற்காக அவனை உயிரோடு விட சொன்னாள் என்று தெரியவில்லை என்றான் ஒருவன் தோழர்களே எனக்கும் அது அப்போது புரியாமல் தான் இருந்தது ஆனால் அப்புறம் தெரிந்து கொண்டேன் ராணி என்னையும் மிஞ்சிவிட்டாள் என்பதை ஒத்துக்கொள்கிறேன் மிக முக்கியமான ஒரு நோக்கத்துடன் தான் வந்தியத்தேவனை ராணி உயிரோடு விட சொன்னாள் அதை நீங்கள் இப்போது தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை வந்தியத்தேவனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் ஆனால் அந்த வைஷ்ணவனை கண்டால் சிறிதும் தயங்காமல் உயிரை வாங்கிவிட்டு மறுகாரியம் பாருங்கள் என்றான் ரவிதாசன் இதற்கிடையில் பிளத்பாரத்திற்குள் நுழைந்த வந்தியத்தேவன் சில படிகள் இறங்கி சென்றான் பிறகு சமத்தரையாக இருந்தது மிக மிக லேசான வெளிச்சம் தெரிந்தது பத்து பதினைந்து அடி சென்றான் ஏதோ வண்டி சக்கரம் சுற்றுவது போல ஒரு சத்தம் கேட்டது திடீரென்று இருள் வந்து கவிந்து அவனை விழுங்கி கொண்டது சம்பந்தமில்லாத காரியத்தில் தலையிடக்கூடாது என்று பல தடவை தீர்மானித்துக் கொண்டதை அவன் எண்ணினான் நாம் புறப்பட்ட காரியம் என்ன எவ்வளவு முக்கியமானது அதை விடுத்து இப்போது இந்த பாதாள சுரங்க வழியில் பிரவேசித்தோமே இது எங்கே கொண்டு போய் சேர்க்குமோ என்னமோ அங்கே என்னென்ன வகை அபாயங்கள் காத்திருக்குமோ தெரியவில்லையே என்ன அறிவீனமான காரியத்தில் இறங்கினோம் நம்முடைய அவசர புத்தி நம்மை விட்டு எப்போது போக போகிறது என்று அவன் எண்ணினான் இந்த எண்ணங்கள் அவன் கால்களின் வேகத்தை குறைத்தன திரும்பி போய்விடலாம் என்று எண்ணி அவன் வந்த வழியே திரும்பினான் படிகள் தட்டுப்பட்டன ஆனால் மேலே துவாரத்தை காணவில்லை தடவி தடவி பார்த்தான் பயனில்லை யாரோ மேலிருந்து துவாரத்தை மூடியிருக்க வேண்டும் வந்தியத்தேவனுக்கு வியர்த்து விறுவிறுத்து விட்டது உடனே பரபரப்புடன் மூடப்பட்ட துவாரத்தை திறப்பதற்கு முயன்றான் இதற்குள் எங்கேயோ வெகு தூரத்தில் யாரோ பேசும் குரல் கேட்பது போல் இருந்தது வேறு வேறு குரல்கள் கேட்டன ஒருவேளை நாம் எங்கிருந்து பிளத்வாரத்தில் பிரவேசித்தோமோ அந்த ஐயனார் கோவிலின் வாசலில் மனிதர்கள் பேசும் குரலாகவும் இருக்கலாம் இடுமன்காரி யாரையோ எதிர்பார்த்துத்தானே விளக்கு போட்டான் அவர்கள் வந்திருக்கலாம் இது உண்மையாகுமானால் நாம் இச்சமயம் பிளத்வாரத்தை திறக்க வழிகண்டுபிடித்து வெளியேறுதல் பெரும் தவறாக முடியலாம் அவர்கள் எத்தனை நேரம் அங்கு உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார்களோ தெரியாது இடுமன்காரியின் கூட்டாளிகளான ரவிதாசன் முதலிய சதிகாரர்கள் நெடுநேரம் பேசிக் கொண்டிருக்க கூடும் அவர்கள் எதற்காக இங்கே கூடியிருக்கிறார்கள் என்ன பேசுகிறார்கள் என்ன சதி செய்கிறார்கள் இதையெல்லாம் அந்த வீர வைஷ்ணவன் கவனித்துக் கொண்டிருப்பான் நாம் இங்கே மூச்சு முட்டும்படி உடம்பில் வேர்த்து கூட்டும்படி நின்று காத்திருப்பதை காட்டிலும் மேலே கொஞ்ச தூரம் போய் பார்ப்பதே நல்லது துணிந்து இறங்கியது இறங்கியாகிவிட்டது இந்த சுரங்க வழி எங்கேதான் போகிறது என்பதை கண்டுபிடிப்பது மேலல்லவா என்று முடிவு கட்டி கொண்டு வந்தியத்தேவன் பின்வைத்த காலை மறுபடியும் முன்வைத்து நடந்து செல்ல தொடங்கினான் கீழே சமதரை என்றாலும் முண்டும் முருடுமாக இருந்தது பாறையை குடைந்தெடுத்து அந்த பாதாள வழியை அமைத்திருக்க வேண்டும் அந்த வழி எங்கே போய் சேரும் என்பது அவன் மனதில் ஒரு உத்தேசம் தோன்றியிருந்தது அநேகமாக அது கடம்பூர் சமூரையர் மாளிகைக்குள் போய் முடிய வேண்டும் அந்த மாளிகையில் எங்கே போய் முடிகிறதோ என்னமோ ஒருவேளை பொக்கிஷாரையில் முடியலாம் அல்லது அரண்மனை பெண்டிர்கள் வாசம் செய்யும் அந்த புறத்தில் முடியலாம் அரசர்களும் சிற்றரசர்களும் வசிக்கும் அரண்மனைகளில் இருந்து அத்தகைய சுரங்கப்பாதைகள் இருக்கும் என்பது அவன் அறிந்த விஷயம்தான் ஏதாவது பேரபாயம் நேரும் காலங்களில் அரண்மனையில் இருந்து ஓடி தப்பிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் நேர்ந்தால் அத்தகைய பாதைகளை உபயோகிப்பார்கள் அரண்மனை பெண்டிரை அப்புறப்படுத்துவது அவசியமாதலால் அத்தகைய பாதைகள் அந்த புறத்தில் சாதாரணமாக முடிவதுண்டு முக்கியமான பொக்கிஷங்களை எடுத்துக் கொண்டு போவதும் அவசியமாதலால் பொக்கிஷ நிலவரை மூலமாகவும் அந்த வழிகள் போவது வழக்கம் ஆனால் இந்த வழி எங்கே போய் முடிகிறதோ என்னமோ இடும்பன்காரி இந்த வழியாக வந்து வெளியேறி இருப்பதால் அநேகமாக இது பொக்கிஷ் அறையில் தான் போய் முடியும் பெரிய வழிபட்டரின் பொக்கிஷங்களை அவர் அறியாமல் இளையராணி மூலம் இச்சதிகாரர்கள் சூறையாடியது போல் சம்பூரின் பொக்கிஷத்தையும் கொள்ளையிட திட்டம் போட்டிருக்கிறார்கள் போலும் ஆதித்த கரிகாலரும் மற்றவர்களும் விருந்தாளிகளாக வரவிருக்கும் இச்சந்தர்ப்பத்தில் இவர்கள் இம்மாதிரி காரியத்தில் பிரவேசிப்பதன் காரணம் என்ன ஒருவேளை வேறு நோக்கம் ஏதேனும் இருக்க முடியுமா திருப்புரமயம் பள்ளிப்படைகாட்டில் பார்த்ததும் கேட்டதும் வந்தியத்தேவனுக்கு நினைவு வந்தன பழுவூர் ராணியிடம் இருந்த மீன் அடையாளம் பொறித்த நீண்ட வாழ் அவன் மணக்கன் முன்னே வந்து ஒரு கணம் ஜொலித்தது உடனே வந்தியத்தேவனுக்கு உடம்பு சிலிர்த்தது பொக்கிஷத்தை கொள்ளையிடுவதைக் காட்டிலும் இன்னும் பயங்கரமான நோக்கம் இவர்கள் வைத்திருந்தாலும் வைத்திருக்கலாம் இந்த வழி எங்கே போகிறது என்பதை நிச்சயமாக தெரிந்து கொண்டால் அவர்களுடைய கொடிய நோக்கம் நிறைவேறாமல் தடுப்பதற்கு பயன்பட்டாலும் படலாம் என்று எண்ணியவாறு அவன் நடந்தான் சுரங்க வழியில் நடக்க ஆரம்பித்து சில நிமிட நேரம்தான் உண்மையில் ஆயிற்று ஆனாலும் இரண்டு வழியாக இருந்தபடியால் நெடுநேரமாக தோன்றியது காற்று போக்கு இல்லாதபடியால் மூச்சு திணறியது அதோடு வியர்த்து கொட்டியது ஐயனார் கோவிலிருந்து கடம்பூர் மாளிகை எவ்வளவு தூரம் என்று எண்ணியபோது அவனுக்கு முதலில் மலைப்பாய் இருந்தது ஆனால் மறுபடியும் யோசித்தான் மாளிகையின் முன்வாசலிலிருந்து வளைந்தும் சுற்றியும் சென்ற தெருக்களின் வழியாகவும் பின்னர் காட்டுப்பாதைகளின் வழியாகவும் வந்தபடியால் அவ்வளவு தூரமாக தெரிந்தது அரண்மனையின் பின்பகுதியிலிருந்து நேர் வழியாக வந்தால் ஐயனார் கோவில் அவ்வளவு தூரத்தில் இராது வில்லிலிருந்து அம்புவிட்டால் போய்விடக்கூடிய தூரத்தில் தான் இருக்கும் அது உண்மைய
அதன் வழியாக சுரங்கப்பாதையில் காற்று போவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் காற்றுத்தான் புகலாமே தவிர மனிதர்கள் கீழே இறங்குவதற்கோ மேலே ஏறுவதற்கோ அங்கே வசதி ஒன்றுமில்லை என்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் கடம்பூர் அரண்மனைக்குள் புகுந்தாகிவிட்டது என்ற எண்ணமும் மேலிருந்து வந்து அவன் மீது அடித்த குளிர்ந்த காற்றும் அவனுக்கு புத்துயிரை அளித்து புதிய உற்சாகத்தை உண்டு பண்ணின சுரங்கப்பாதை போய் சேரும் இடம் இனி சமீபத்திலேதான் இருக்கும் அது பொக்கிஷ நிலவரையாயிருக்குமா பெரிய வழிவேட்டரரை போல் சம்பூரேரும் ஏராளமான முத்தும் பவளமும் ரத்தினமும் வைரமும் தங்க நாணயங்களும் சேர்த்து வைத்திருப்பாரா அங்கே பார்த்தது போல இங்கேயும் அந்த ஐஸ்வர்ய கோவில்களுக்கு இடையில் செத்த மனிதனின் எலும்பு கூடு கிடக்குமா இம்மாதிரி எண்ணிக்கொண்டே போன வந்தியத்தேவன் காலில் ஏதோ தட்டுப்பட்டு அவன் திடுக்கிட்டான் அப்புறம் அது படிக்கட்டு என்று தெரிந்து தைரியம் அடைந்தான் ஆம் அந்த படிக்கட்டில் ஏறியானதும் பொக்கேஷ் நிலவரையை காணப்போவது நிச்சயம் இல்லாவிட்டால் பெண்கள் வசிக்கும் அந்தபுரமாயிருக்கலாம் அப்படியானால் நம் பாடு ஆபத்துதான் ஆ கந்தமாறனின் தங்கை மணிமேகலை அந்த கருநிறத்து அழகி இங்கே இருப்பாள் ஒரு சமயம் அவளை மணந்து கொள்ளும் யோசனை தனக்கு இருந்ததை நினைத்த போது வந்தியத்தேவன் புன்னகை பூத்தான் அந்த புன்னகையை வார்த்து மகிழ அங்கு யாரும் இல்லைதான் ஒருவேளை அந்தபுரத்து மாதர் அலங்கோலமாக இருக்கும் சமயத்தில் திடீரென்று அவர்களிடையே நாம் தோன்றினால் என்னாவது இதை நினைக்க அவனுக்கு சிரிப்பே வந்துவிட்டது சிரித்த மறுகணமே அவனுடைய உடம்பின் ரத்தம் உறைந்து எதிய துடிப்பு நின்று கண்விழிகள் பிதுங்கும்படியான பயங்கர தோற்றத்தை அவன் கண்டான் படிக்கட்டில் ஏறினான் அல்லவா மேலே படியில் கால் வைத்ததும் இனி ஏறுவதற்கு படியில்லை என்று உணர்ந்து நாம் எங்கே வந்திருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து உள்ள அவன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் அங்கு நூறு நூறு கொள்ளி கண்கள் அவனை உற்று பார்த்தன அந்த கண்களெல்லாம் பயங்கரமான காட்டு மிருகங்களின் கண்கள் முதலில் ஏற்பட்ட பீதியில் அவன் வந்த வழியே திரும்பி விட எத்தனைத்தான் ஆனால் பின்னால் வழியை காணும் மேற்படியில் அவன் கால் வைத்ததும் பின்னால் ஏதோ சத்தம் கேட்டது சுரங்க வழி தானாக மூடிக்கொண்டு விட்டது போலும் ஆனால் இது என்ன கோர பயங்கரம் இவ்வளவு காட்டு மிருகங்களும் தனக்காக இங்கே காத்திருக்கின்றனவே வேங்கை புலிகள் சிறுத்தைகள் சிங்கங்கள் கரடிகள் காட்டெருமைகள் ஓனாய்கள் நரிகள் காண்டா மிருகங்கள் அதோ இரண்டு யானைகள் எல்லாம் நம் மீது பாய்வதற்கல்லவா ஆயத்தமாக இருக்கின்றன ஏன் இன்னும் பாயவில்லை அதோ அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான பருந்து ஐயோ அந்த ராட்சத ஆந்தை ஆள் விழுங்கும் வவ்வால் நாம் காண்பது கனவா அல்லது இது என்ன இங்கே ஒரு முதலை கிடக்கிறதே வாயை பிளந்து கொண்டு கோரமான பற்களை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறதே முதலை தண்ணீரில் அல்லவா இருக்கும் இது வெறுந்தரை அல்லவா காட்டு மிருகங்களுக்கு மத்தியில் இந்த முதலை எப்படி வந்தது அம்மா பிழைத்தேன் என்று வாய்விட்டு கூறினான் வந்தியத்தேவன் தன்னை சூழ்ந்திருந்த அந்த மிருகங்களெல்லாம் உயிரற்ற மிருகங்கள் என்பதை அவன் உணர்ந்தான் சம்பூரேர் குலத்தார் வேட்டை பிரிவுகள் என்று கந்தமாறன் கூறியிருந்தது அவனுக்கு நினைவு வந்தது அந்த வம்சத்தினர் வேட்டையாடி கொஞ்ச மிருகங்களின் சிலவற்றின் தோள்களை பயன்படுத்தி உள்ளே பஞ்சும் வைக்கோலும் அடைத்து உயிர் விலங்குகளைப் போல் வைத்திருக்கும் வேட்டை மண்டபம் ஒன்று அந்த மாளிகையில் உண்டு என்று கந்தமாறன் கூறியதும் நினைவு வந்தது அந்த வேட்டை மண்டபத்திற்குள் இப்போதுதான் வந்திருப்பதை வந்தியத்தேவன் அறிந்து கொண்டான் ஆயினும் முதலில் ஏற்பட்ட பீதினால் உண்டான உடல் நடுக்கம் நிற்பதற்கு சிறிது நேரம் ஆயிற்று பின்னர் ஒவ்வொரு மிருகமாக அருகில் சென்று தொட்டு பார்த்தான் அசைத்து பார்த்தான் மிதித்தும் பார்த்தான் அந்த மிருகங்களுக்கு உயிரில்லை என்பதை அவன் நிச்சயமாக தெரிந்து கொண்டான் பின்னர் என்ன செய்வது என்று யோசித்தான் வந்த வழி தானாக மூடிக்கொண்டு விட்டது அதை மறுபடியும் கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வந்த வழியே செல்வதா அல்லது வேறு எந்த அறைக்குள்ளேனும் இங்கிருந்து வழி போகிறதா என்று கண்டுபிடிக்க முயற்சியில் இருங்குவதா சுவர்களில் இங்கேயாவது கதவு இருக்கிறதா என்று பார்த்து கொண்டு அவன் சுற்றி சுற்றி வந்தான் வெளிப்படையாக தெரியும் கதவு ஒன்றும் இல்லை சுவர்களையெல்லாம் தொட்டு பார்த்து கொண்டும் தட்டி பார்த்து கொண்டும் வந்தான் ஆனால் ஒன்றும் பயன்படவில்லை நேரம் ஆக ஆக வந்தியத்தேவனுக்கு கோபம் அதிகமாகி வந்தது இந்த அனாவசியமான காரியத்தில் பிரவேசித்து இப்படி வந்து மாட்டிக்கொண்டோமே என்று ஆத்திரமாத்திரமாக வந்தது சுவர்களின் ஓரமாக சுற்றி வந்து கொண்டிருந்த போது ஓரிடத்தில் ஒரு யானையின் முகம் துதிக்கையுடனும் தந்தங்களுடனும் சுவரோடு சேர்த்து பொருத்தப்பட்டிருப்பதை பார்த்தான் நாசமாய் போன யானையே நீ நகர்ந்து கொடுத்தல்லவா என்னை இந்த சிறைச்சாலைக்குள் கொண்டு வந்து சேர்த்தா என்று அந்த யானையை நோக்கி திட்டினான் யானை பேசாது இருந்தது உயிருள்ள யானையே பேசாது அப்படி இருக்க உயிரில்லாத நாரும் உமையும் அடைத்த யானை என்ன செய்யும் துதிக்கையை கூட ஆட்டாமல் அது சும்மா இருந்தது என்ன நான் கேட்கிறேன் நீ பேசாமல் இருக்கிறாய் என்று சொல்லிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் யானையின் தந்தங்களை பிடித்துக் கொண்டு ஒரு திருகு திருகினான் அடுத்த வினாடியில் அந்த மாயாஜாலம் நடந்தது தந்தத்தை திருகியதும் சுவரோடு ஒட்டியிருந்த யானையின் காது அசைந்தது அசைந்தது மட்டுமல்ல மடங்கி நகர்ந்து கொடுத்தது அங்கே சுவரில் ஒரு பெரிய துவாரம் திருந்தது அடங்கா வியப்புடன் வந்தியத்தேவன் அந்த துவாரத்திற்கு அருகில் முகத்தை நீட்டி எட்டி பார்த்தான் பார்த்த இடத்தில் ஒரு பெண்ணின் முகம் திருந்தது அது ஓர் இளம் பெண்ணின் முகம் கரிய நிறுத்த அழகிய பெண்ணின் முகம் அந்த முகத்தில் இருந்த பெரிய கண்கள் இரண்டும் விரிந்து விழித்துக் கொண்டிருந்தன ஆச்சரியம் ஆச்சரியம் அந்த பெண்ணின் முகத்திற்கு அருகில் வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய முகத்தையும் கண்டான் ஒரு பெண்ணுக்கு அவள் காதலன் முத்தம் கொடுக்க எத்தனைத்தால் எப்படி முகத்தை அரு
வந்தியத்தேவனை திடீரென்று திகில் பற்றி கொண்டது அந்த திகிலில் யானை தந்தத்திலிருந்து தன்னுடைய கைகளை எடுத்தான் அடுத்த கணத்தில் யானை யானையாகவும் சுவர் சுவராகவும் நின்றது துவாரத்தையும் காணும் பெண்ணையும் காணும் சில்வண்டுகளின் ரீங்காரம் போல் காதை துளைத்த கூ என்ற அந்த பெண்ணின் குரலும் கேட்கவில்லை வந்தியத்தேவனுடைய நெஞ்சு படவடப்பு அடங்க சிறிது நேரம் ஆயிற்று தான் கண்ட தோற்றத்தை பற்றி அவன் சிந்தையில் ஆழ்ந்தான் இதன் தொடர்ச்சியாக என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்பதை அடுத்த வதுவில் பார்ப்போம் பொன்னியின் செல்வன் ரசிகர்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள் எங்களின் உழைப்பிற்கு நீங்கள் ஏதாவது வெகுமதி தர வேண்டும் என்று எண்ணினால் இந்த வீடியோவிற்கு கீழே உள்ள ஜாயின் பட்டனை கிளிக் செய்து ஒரு சிறிய தொகையை எங்களுக்கு தரலாம் பொன்னியின் செல்வன் குறித்த அனைத்து வீடியோக்களையும் பகிர விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை பகிருங்கள் அதோடு இந்த வீடியோவையும் லைக் செய்யுங்கள் பயாஸ்கோப் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சதீஷ்ராஜ் நன்றி வணக்கம்